നമസ്കാരം കസ്റ്റഡി മരണം അപമാനകരം വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണം സംസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപമാനമുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു പോലീസിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തത് നടപടിയുടെ ഭാഗം അതിക്രമമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശക്തമായ നടപടി എടുത്തുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു കേരള പോലീസിന്റെ മികവിനെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്പം മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അങ്ങേയറ്റം അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് വരാപ്പുഴ വീടാക്രമണ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി പോലീസിനെ വിട്ടിച്ചെത്തിയാണ് പ്രതികൾ ആലുവ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശ്രീജിത്തിന് വീടാക്രമണത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പ്രതികൾ വ്യക്തമാക്കി കീഴടങ്ങിയ മൂന്ന് പ്രതികളെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു വരാപ്പുഴ ദേവസ്വം പാടം സ്വദേശികളായ തലയോണിച്ചിറ വീട് വിപിൻ കുഞ്ഞാത്തുപറമ്പിൽ അജിത് കെ ബി മതലക്കാരൻ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരാണ് കോടതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി കീഴടങ്ങിയത് കസ്റ്റഡിയിൽ മരണപ്പെട്ട ശ്രീജിത്തിന് വീടാക്രമണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പ്രതികൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ആറിന് വരാപ്പുഴ സ്വദേശി വാസുദേവന്റെ വീടാക്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതികളാണ് ഇവർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും പിന്നീട് തൊടുപുഴയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കാട്ടിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു പിന്നീട് കുടകിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് കീഴടങ്ങാനായി എത്തിയത് വരാപ്പുഴയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഇവരാണ് ഇവരിൽ മതലക്കാരൻ ശ്രീജിത്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ദേവസ്വം പടം സ്വദേശി ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പോരാട്ടച്ചൂടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ കെ മാണിയെ യു ഡി എഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാണി യു ഡി എഫിനൊപ്പം വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു കെ മാണി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചാൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് എം എം ഹസനും വ്യക്തമാക്കി നിർണായകമായ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കെ എം മാണിയെ മുന്നണിയിലെത്തിക്കാൻ നേതാക്കൾ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് മാണി യു ഡി എഫിനൊപ്പം വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ബംഗളൂരുവിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു മാണി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ചർച്ചയുള്ളൂവെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസനും വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ പല സന്ദർഭത്തിലും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാണി സാറിനെ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതോ പറഞ്ഞു വിട്ടതോ അല്ല ചർച്ചയോ സംസാരമോ നടക്കണമെങ്കിൽ അവർ യു ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നിത്തലയെ പരിഹസിച്ച മാണിയെ മകൻ ജോസ് കെ മാണി ഇടപെട്ട് തിരുത്തിയതും ശ്രദ്ധേയമായി മാണിയുടെ ഇടത് പ്രവേശനത്തിൽ സി പി ഐക്കുള്ള കടുത്ത നിലപാട് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആർ എസ് എസ് വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് സജിച്ചെറിയാനും വേണ്ട ആർ എസ് എസ് വോട്ട് വേണ്ടെന്ന സി പി എമ്മിന്റെ മുൻകാല നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല എൽ ഡി എഫിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്നും സി പി ഐക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാമെന്നും കൊടിയേരി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ആ നിലപാടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സജീകരിക്കാനും അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് യാതൊരു വിധ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല ആ നിലപാടാണ് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയത് ആർ എസ് എസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമീപനമുണ്ട് ആ സമീപനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി ഐ എമ്മും മത്സരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് അത്തരം ഒരു വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളതായിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ എസ് എസിനോട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കില്ലെന്ന് ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി സച്ചി ചെറിയാൻ വർഗീയകക്ഷികളുടെ ഒഴിച്ച് ആരുടെയും വോട്ട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദനും പറഞ്ഞു 
മുളുക്കു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സജി ചിരിയാന്റെ വാഹന പര്യടനത്തിന് തുടക്കമായി നിരവധി പ്രവർത്തകരുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്വീകരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ വേണമെന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാൽ വർഗീയ കക്ഷികളോട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കില്ല എല്ലാ വോട്ടുകളും വേണം എനിക്ക് ഇവിടെ വർഗീയവാദികളുടെ മാണിക് ഗ്രൂപ്പ് അടക്കം എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദനും പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ ആർ എസ് എസിനോട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കില്ല ആരെ വോട്ട് എന്നുള്ളതല്ല ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് ഞങ്ങൾ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡി വി ജികുമാറും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇരുവരും ഏഴിനും സജി ചിരിയാൻ ഒമ്പതിനും പത്രിക സമർപ്പിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ ആർ എസ് എസ് വോട്ട് വാങ്ങിയെന്നല്ല വാങ്ങില്ലെന്ന യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഭിന്നിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയകുമാർ ആർ എസ് എസ് എന്ന വേർതിരിവില്ലാതെ വോട്ട് ചോദിക്കും ജനങ്ങളുടെ വോട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആർ എസ് എസ് വോട്ട് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം എൽ ഡി എഫിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിലില്ലേ തർക്കം സി പി ഐ പറയുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ വോട്ട് വേണ്ട സി പി എം പറയുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതും സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതേക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമില്ല ഞങ്ങളുടെ യു ഡി എഫ് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കും എല്ലാവരുടെയും അതല്ലേ ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി ഇവർ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് വല്ലതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കയറുന്നത് നമ്മൾ ആ ചോദിക്കുക എല്ലാവരോടും വോട്ട് ചെയ്യിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്യും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചെയ്യത്തില്ല അത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടുകളും അവലോകനങ്ങളുമായി രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് പ്രത്യേക ബുള്ളറ്റിൻ ചെങ്ങന്നൂർ വാർത്തകൾ ഇരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമായി സി പി എമ്മിലെ വി കെ കബീർ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് ഭരണം നഷ്ടമായത് ചെയർമാന് പിന്നാലെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയവും പാസ്സായി നാടകീയ രംഗങ്ങൾ കൊടുവിലാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായത് പതിനാല് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സി പി എം പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ വി കെ കബീറും അവിശ്വാസത്തെ പിന്തുണച്ചു ചെയർമാൻ ടി എം റഷീദിനെതിരെ സി പി എമ്മിൽ ഉയർന്ന എതിർപ്പുകൾ മുതലെടുത്താണ് യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നത് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് സി പി എം അംഗങ്ങൾക്ക് വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് വിപ്പ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വി കെ കബീർ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയാളെ ഞാനും കൂടെ പുറത്താക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ പാർട്ടി നേരത്തെ പുറത്താക്കിയായിരുന്നു വിപ്പ് പിന്നെ പാർട്ടി ലംഘിക്കാൻ വിപ്പ് ലംഘിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പാർട്ടിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് ഏത് ഇത് വന്നാലും ആര് സഹകരിക്കുകയാണെന്ന് അവരുടെ കൂടെ കൂടി ഈ ചെയർമാനെ കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൂടും കൂടും കാരണം അത്രയും അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാർട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈസ് ചെയർപേഴ്സനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസവും പാസ്സായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജന്റെ മകൻ ഡയറക്ടറായ കമ്പനിയുടെ റിസോർട്ട് നിർമ്മാണം നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി പോലും വാങ്ങാതെയാണ് കണ്ണൂർ ഉടുപ്പക്കുന്നിലെ അമ്പത് ഏക്കർ ആയുർവേദ റിസോർട്ട് പണിയുന്നത് സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ നാലാം വാർഡിലെ ഉടുപ്പക്കുന്നിന്റെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാണ് ആയുർവേദ റിസോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജന്റെ മകൻ പുതുശ്ശേരി കോറോത്ത് ജയ്സൺ ഡയറക്ടറായ കണ്ണൂർ ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതിനായി പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി അപേക്ഷ നൽകിയതായി പോലും ജില്ലാതല പരിസ്ഥിതി പഠന അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ സൂചനയില്ല രേഖകൾ അവർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ നിലവിലില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേരള മൈനർ മിനറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റൂൾ നമ്പർ പതിനഞ്ചിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉടുപ്പക്കുന്നിൽ ഒൻപതര ഏക്കറിലെ താഴ്ഭാഗത്ത് റോഡിനായി ഇരുപത്തഞ്ചടിയോളം മണ്ണും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കമ്പനി ആയുർവേദ ആശുപത്രി തിരുമൽ കേന്ദ്രം ആയുർവേദ റിസോർട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് 
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സി പി എം നേതാവ് പി ശശിയുടെ സഹോദരൻ പി സതീഷിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് സതീഷിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് സർക്കാർ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലരിൽ നിന്നായി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ കേസിലാണ് സതീശൻ അറസ്റ്റിലായത് രാവിലെ ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഹാജരാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കോഴിക്കോട് കസബ പോലീസ് നാലു മണിയോടെയാണ് സതീഷിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ചേർത്തലയിൽ ബധിരയും മൂകയുമായ പെൺകുട്ടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ സഹോദരൻ ജോമി അടക്കം മൂന്ന് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിന് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി പ്രതികളെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസെടുക്കാൻ വൈകിയതിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു മൂകയും ബദിരയുമായ ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനിയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടും കേസെടുക്കാത്ത സംഭവം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കാര്യം വിവാദമായതോടെ കേസെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമായ പോലീസ് ഒടുവിൽ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച സഹോദരൻ ജോമി സുഹൃത്ത് രാജേഷ് ബന്ധു രവീന്ദ്രദാസ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രണ്ടു തരത്തിലാണ് കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീത്വത്തെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസായിട്ടുള്ളത് അതുൾപ്പെടെയുള്ള കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ ബെയിലുകളാണ് കേസെടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിച്ച ചേർത്തല എസ് ഐ അജിത് കുമാറിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനും എസ് പി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ചേർത്തല ഡി വൈ എസ് പി എന്നിവരാണ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി ആലപ്പുഴയിലെ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിവാദത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ച രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാര വിതരണം രാഷ്ട്രപതി നിർവഹിക്കുമെന്ന ക്ഷണക്കത്ത് വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണ് പുരസ്കാര വിതരണ മാനദണ്ഡം പുരുക്കാൻ കേന്ദ്രം നടപടികൾ തുടങ്ങി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങ് സംഘാടനത്തിൽ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന് വന്ന വീഴ്ചകളിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവന് അതൃപ്തി പുരസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കൂവെന്ന് മാർച്ചിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി നൽകണമെന്നറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് മാർച്ച് അവസാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ പുരസ്കാര വിതരണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് പതിനൊന്ന് പേരുടെ പട്ടിക കൈമാറിയതെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വക്താവ് അറിയിച്ചു എല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും രാഷ്ട്രപതി നൽകില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ജേതാക്കൾക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനമായ കാര്യം അന്ന് തന്നെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ അറിയിക്കണമായിരുന്നു വിവാദത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി അതേസമയം അടുത്ത വർഷം മുതൽ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതി വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ വേദി വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കും മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ അതാത് കാലങ്ങളിലെ വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രിമാർ നൽകും ഇതിനായുള്ള പുതിയ പ്രോട്ടോകോൾ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിവാദത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്ന് സംഗീതജ്ഞൻ രമേശ് നാരായൺ പുരസ്കാര തുക തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം തരംതാണതാണ് ജോയ്മാത്തു പറയുന്നത് തമാശയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേട്ടയാടുമെന്ന് ഭയക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവാർഡ് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടും ഈ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് ശക്തമായ മഴയും പൊടിക്കാറ്റും നാശം വിതച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സന്ദർശിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ സഹായം നൽകും ശക്തമായ മഴയിലും പൊടിക്കാറ്റിലും മരണസംഖ്യ നൂറ്റി കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസും ജനതാദൾ എസും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണയാണെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചാബിലും പുതുച്ചേരിയിലും മാത്രമുള്ള പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായി മാറുമെന്നും മോദി പരിഹസിച്ചു മോദിയുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കർണാടകയിൽ പ്രചാരണ രംഗം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് അവസാന ഘട
രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ജെ ഡി എസിനെയും ദേവഗൗഡിയെ പുകഴ്ത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ മലക്കം മറിച്ചിൽ കോൺഗ്രസും ജനതാദളും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്ന് ശിവമോഗയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ മോദി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പഞ്ചാബ് പുതുച്ചേരി പാർട്ടിയായി മാറും കോൺഗ്രസ് അഴിമതി പാർട്ടിയാണെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു जो विधानसभा में बैठे हैं कांग्रेस के विधायक के रूप में बैठे हैं मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री स्थानार्थी बी एस येदुरपुर रंडी सहोद मोदी मौन पालन को राहुल गांधी आयुध मोदी वाकू प्रवृति तमिल बंधम राहुल ठीटी रंडी सहोद सीट नल्क अंज मिनट संसा कहियमो मोदी राहुल चोद കർണാടകയിൽ നിന്ന് പ്രവീൺ നെല്ലിമൂടിനൊപ്പം രഞ്ജിത് രാമേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിനെ വിമർശിച്ച കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി വിജയ് ഗോയൽ ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ വിഹിതം പങ്കിടില്ലെന്ന കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ശരിയല്ല ശബരി റെയിൽ പാതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വഴി കണ്ടെത്തുമെന്നും വിജയ് ഗോയൽ അറിയിച്ചു പുതുവയ്പ് പദ്ധതി അടുത്ത വർഷം മെയിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതി ശരിവെച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എസ് പി പി എ അശോകനാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിച്ചത് യുവാവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു എ യു വൈഫ് നേതാവ് കൂടിയായ വിനേഷിനെതിരെ കുടുംബവഴക്ക് പീഡന കേസാക്കി മാറ്റാനായിരുന്നു കിളികലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ശിവപ്രകാശ് ശ്രമിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എസി പി അശോകൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വിനീഷിനെതിരെ എടുത്തത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കൂടാതെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജയനെതിരെ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത ശിവപ്രകാശ് നൽകി ശിവപ്രകാശ് പലരെയും ഇത്തരത്തിൽ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് എ സി പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡ് എസ് ഐക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങളുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും അച്ചടക്ക നടപടി സ്ഥലമാറ്റത്തിലൊതുക്കി ശിവപ്രകാശിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പരാതിയുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം ഇപ്പം എ സി പിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ നടപടി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കിയത് ഇതുവരെ യാതൊരു വിധമായ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ശിവപ്രകാശിനെ കിളികല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു തന്റെ സർവീസ് കാലയളവിൽ ഇത്തരത്തിൽ നൂറിലധികം കേസുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശിവപ്രകാശ് വീഡിയോയിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ തെളിവുകളും എ സി പിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിട്ടും ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്നും ശിവപ്രകാശിനെ ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂ